nasi tunajifunza somo jipya ambalo linaitwa upumuaji wa seli. Ili somo linalohusu upumuaji wa seli, naweza nikawaambia kwamba katika matokeo ya kibiolojia au ya kikemikali ya kibiolojia ni kitu ambacho ni kimoja wapo ambacho ni muhimu sana 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 kwa sisi binadamu. Sababu ambayo inafanya iwe kwamba ni muhimu sana kwetu sisi binadamu, hii ambayo tunazungumzia ni upumuaji wa seli naambia kwamba ni kitu ambacho ni kimoja cha ambacho ni muhimu sana ama matokeo ya kibiolojia au ya kikemia ambayo ni muhimu kwetu ni kuhusu upumuaji wa seli. Na naambia sababu inayofanya kwamba iwe ni muhimu ni kwamba ni kwamba ni kwamba kwenye hii hapa inatusaidia sisi kupata nguvu kutokana na kile ambacho tunakula kutoka kwenye glucose, kwenye mashiko ambayo tunapata nguvu na kutoka kwenye wanga. Kwa hiyo tunachoangalia mbogo ya kwanza tuangalie kikemikali ni damu namna gani tunaweza tukaendekea glucose. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo glucose hii ndio inakuwa ni carbon ziko sita maji hivyo kama mnavyoona sita. Kwa hiyo itakuwa ni saa tano ngapi? Ni saa sana maji au oxygen zinatakiwa pia ziwe ni mol sita. Ambapo kwenye hizi mol sita za oxygen tunachokuja kukipata, kwa tumesema kwamba tunakuwa na glucose, ujumlishe na mol sita za oxygen na zile mol sita za oxygen ili kwenye upumuaji wa seli takachokuja kukipata sasa katika hizi mol inamaanisha kwamba takachokipata kwenye hizi ambazo tumezipata hapa ambao naambia hapa ni formula au ni njia moja hapo ya kikemikali ya kugundua oxygen. Kwa hiyo kwenye huu upumuaji wa seli sasa hebu tuandike hapa chini kwenye kuni hii tuseme ni upumuaji wa seli ukichukua glucose na mol sita za hewa kwa tunapata ni nini upumuaji wa seli ambao tutaenda kupata ni mol sita za nini za carbon hydrate hiyo ukijumlisha na mol sita za maji na hii hapo mnaelewa kwamba tuna hivyo vitu ambao tutakuja kujumlisha tena za, na nini na nguvu ile ambayo tunaipata kutokana na hizi vitu nguvu ambayo tunaipata kutokana na glucose na wanga kwa hapo tunakuja kupata kitu kama hicho ambacho mnakiona hapo kwa hiyo tutakachokuja kupata tukitokana na hiyo nguvu ambayo tunaipata hapo. Tunachoenda kukipata au kinachoenda kutengenezwa katika mwili wa binadamu ni nguvu. Na hiyo nguvu ambayo inatengenezwa inasababishwa na ule upumuaji wa seli ndio unaofanya hizi kazi zote katika nini? Katika mwili. Katika kipindi fulani tulizungumza kuhusu kitu ambacho kinaitwa ATP ambao tumesema kwamba ATP ATP yenyewe ni nguvu sasa ni ile nguvu iliyoko sasa kwenye nini? Na kwenye glucose sasa tutakuja kuzungumzia kwamba glucose nayo ina nini? Ina ATP ambayo ile ATP ndio inayosababisha nguvu katika mwili au katika huu upumuaji wa seli. Kwa msisa huko kwamba niliomba kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa ATP na hiyo ATP nikamwambia kwamba kwa matokeo ya kibiolojia ile nguvu ambayo tunaipata ni sana nini na ile ambayo inayotengenezwa na ATP. Kwa hiyo kwenye hii nguvu tutapata nini? Tutapata tena kuna joto katika mwili yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba ili joto ambalo tutalipata na itakuwa ni sawa sana ATP 38. Kwa hiyo hizi ili joto litatengenezwa hii nguvu itatupatia joto na ATP 38 katika upumuaji huu wa seli. Naamini mnanielewa hapo, sitaki nimwache mtu yote nyuma mnanielewa ni jinsi gani glucose, carbohydrate au kwa jina lingine tunaita wanga inavyoenda kutengeneza joto katika mwili yetu katika upumuaji wa seli. Kwa kiasi fulani hapo naamini ya kwamba mmeelewa. Kwa hiyo sasa tunachokifanya hapa tumevunja vunja ile 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 joto tulivunja vunja tukapata ndo ATP ambazo ziko ni 38 kama ambavyo nimekushia kuonyesha hapo. Kwa hiyo tukija kuangalia kwenye hizi ATP huku ni sawa sana nini? Yaani ndo kitu kizima ambacho tunakizungumzia katika upumuaji huu wa seli katika mwili wa binadamu. Kwa tukiachana na hizo ATP ambazo tumezizungumzia ambazo ziko 38 jambo jingine ambalo linakwenda kufanywa hapa ambalo ni la kibiolojia tena baada ya kuvunja vunja hiyo ambayo tunasema tunapata nguvu katika mwili tunaona kwamba hii hatua ya uvunjaji vunjaji wa glucose inaenda kutupatia joto katika katika mwili kwa kuna hatua ambazo tunaenda kuzizungumzia hapa hizi ni sehemu za upumuaji upumuaji wa seli. Kwa hiyo ya kwanza hiyo inaitwa ni inaitwa ni glycolysis. Kwa hiyo glycolysis ni mojawapo ya upumuaji wa seli. Kwa hiyo tunasema kwamba 
glycolysis ni kitu gani? Glycolysis ni ile ambayo tunazungumzia kwamba ni ule uvunjaji wa glucose kutoka katika carbon sita za molekuli kutoka katika zile carbon sita za molekuli na kuzivunja vunja. Yaani ni kama ni mduara fulani hivi. Kwa kwanza huu mduara ambao unazungumzia hapa kwa sababu tuseme kwamba labda hii glucose kwenye glucose kuna kitu kama sukari sukari ambao tunazungumzia kwenye glucose lakini hapa tunaita ni lactose ambao haina sukari kama ile ambao tunazungumzia kwenye nini kwenye glucose kwa hiyo tunaona kwamba oxygen kwenye hii glucose haitajiki kwenye hii glycolysis tunaona kwamba oxygen sio kitu ambacho ni cha muhimu yani kwamba haitajiki sana kwenye hii hapa kwa hiyo tunaangalia kwamba kwenye hii ambao naambia ni kama mduara fulani ambao unaonyesha nini unaonyesha unaonyesha hii glycolysis tunaona kwamba glycolysis iko katika moli zake ziko sita kwa hizi moli za glycolysis ziko sita kwa hiyo kwanza nije nionyeshe katika mchoro mnaona mchoro hapa uko kama mduara kwenye huu mchoro kuna oxygen na kuna kama ambavyo mnaweza mkaziona ndio hiyo mchoro sita ambao ni nini ni moli sita za glycolysis katika upumuaji wa seli ndio ambazo zinazoonekana katika mchoro ambao nimeutoa kwenye Wikipedia kama hapa mwezi mkaona vizuri mnaweza mkaenda mkatembelea kwenye Wikipedia mkauangalia vizuri baki hapa kwenye mchoro naona unaonekana tu kwa mbali na nani ninapata kinachoeleweka au ninachokifundisha kwa kwenye glycolysis sasa inaenda kuvunja vunja hizi mol sita sasa kwenye glycolysis ambayo mnaiona hapa zile mol sita zinaenda kuvunjwa vunjwa na kuwa katika nini zitakuwa ni zimetengana ziko mbili kwa hiyo tunaona kwamba tunakuwa na nyingine ambazo ni mbili sio sita tena kama zilivyokuwa hapo mwanzoni hapo naamini kwamba mnaelewa ninachowafundisha ni nini kwa hizi moli ambazo zimevunjwa hizi za zilizovunjwa vunjwa hizi ya kwanza ni ya oxygen na ya pili ni ya hydrogen ambayo tukija kuzichanganya hiyo mnajua kwamba tunapata nini maji kwa hiyo inaanisha kwamba hapa inahitaji ATP mbili ili kuweza kutengeneza ATP nne ambazo ATP nne ndo zinakuwa ndo ujazo. Kwa hiyo inahitaji ATP mbili kwenye glycolysis ambayo inakuja kutengeneza ujazo wa ATP nne kwa ujumla. Ambazo ndo kama hizi ambazo nimeonyesha hapa kwenye huu mchoro kwenye huu mzunguko. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ubaoni baada ya kutengeneza hizo baada ya kuna ATP ambazo zinahitajika inamaanisha kwamba kwenye hizi ATP hakuna oxygen. Kwenye hizi ATP ambazo tumekuja kuzungumzia hapa au ATP hizi ambazo ujazo wake kabisa utakuwa ni ATP mbili ambazo hazina oxygen. Kwa hiyo sasa hizi ATP sasa kinachofanyika zinaingia kwenye kitu ambacho kinaitwa ni Krebi. Krebi Krebi mduara wa Krebi ambapo kwenye hii mduara wa Krebi kuna hizo ATP mbili ambazo nimeweza kuzungumzia hapo ambao hii kwenye hii krebi sasa kuna hizo ATP mbili ambazo zinahitaji oksijen. Kwa hiyo kwenye krebi yenyewe sasa ambao tunazungumzia hapa hizo ATP mbili zitahitaji oksijen tofauti na ukiangalia kule kwenye glycolysis ambako tumesema kwamba haihitaji oksijen. Kwa hiyo naamini kwamba mmepata tofauti kidogo hapa ambao nataka niwaonyeshe. Kwenye glycolysis tulisema kwamba hakuna aja ya nini haihitaji oksijen. Kwa hiyo mkachanganya hiyo glycolysis na hii krebi kwa hiyo kwenye huu wa krebi ina maisha kwamba oksijeni inahitajika kwenye hizo ATP mbili. Lakini kule kwenye glycolysis tumezungumzia kwamba oksijeni haitakuwa inahitajika sio ya muhimu sana. Kwa mpaka hapo naamini ya kwamba mmenielewa. Kitu kingine ambacho tunaenda kuzungumzia sasa kwenye hii glycolysis sasa ambao tumesema kwamba haitaji oksijen. Haitaji oksijen inamaanisha kwamba Ya pa boy inaonyesha hapa hivi inamaanisha kwamba hii ni nini glycolysis haihitaji ni maelezo kwa usiku kwamba glycolysis haihitaji oxygen. Kwa hiyo kwenye glycolysis ambayo tunaizungumzia hapa nimeshawaambia tena na msisahau. Kwa hiyo kitakachokuwepo itakuwa na ATP ambazo ni mbili. ATP ambazo zina ujazo wa ATP mbili. Kwa hapo mnaona kuna ujazo wa ATP mbili. Lakini inaenda kutengeneza kitu kingine kwenye hii glycol inaenda kutengeneza kwenye ile Krebi cycle sasa ndo tunaiandika hapa. Krebi mduara wa Krebi huwa ambao mduara wa Krebi unahitaji nini? Oxygen. Kitu tukisema ni aerobic ina maisha kwamba ni kitu ambacho kinahitaji oxygen ambazo itakuwa ni ATP mbili. ATP mbili ambazo tumekushakuziona tena kwa mwanzoni ambako tumetokea 
Lakini pia tukiachana na hapo itatengeneza kitu kingine ambapo ni mtiririko mtiririko ya nini Electro, electroni. Kwa hiyo hapa kuna mtiririko tena ya elektroni ambapo kwenye mtiririko ya elektroni ambapo tunaizungumzia hapa ambapo ni kitu kingine kinachoenda kutengenezwa hapo inamaanisha kwamba kwenye mtiririko ya elektroni yote hii inatengeneza ATP 34 kwa ujumla. Kwa hiyo inatengeneza ATP 34 kwa ujumla ambazo zitakuwa na oksijen. Kwa hiyo hizi ambazo tunazizungumzia hapa tumeambia kwamba zitahitaji hizo electro zitahitaji hizo electron ambayo electron hizo tumeambia kwamba zina nini zinahitaji ATP 34 kwa msije mkachanganye Kwa hiyo kitoka kwenye hizo mtiririko wa electron hapo ambao tumezungumzia kuna kitu ambacho kinaenda kufanyika sasa kama iki kitu kinaweza kaitwa kama ni kitu kama kujitengenezea mbolea fulani yani kama namna ya kutengeneza nini mbolea mbolea ambayo mbolea mbolea inayotengenezwa na hizi mitiririko ya nani mitiririko ya kielektroni kwa jina la kitaalamu au kwa jina la kizungu wanaita ni femination ambayo hii hapa kwenye binadamu inatengeneza asidi inaitwa nini lactic. Kwa hiyo kwa binadamu inatengeneza asidi ambayo inaitwa ni lactic. Msije mkaisahau. Lakini kwa kwa ingekuwa ni kwa viumbe wengine inatengeneza pombe. Lakini kwa binadamu tumesema kwamba inatengeneza nini hizo ambazo nimewaambia hapo. Kama mimi ya kwamba mmenielewa na mnaelewa kinachofanyika hapo ni nini? Kwa hiyo ya hatua ya mwisho badala ya kwenda kwenye oksijeni inakwenda kwenye nini? Inakwenda kwenye kutengeneza nini molekuli nyingine. Ambazo ndio hizo nilizoambia hapo msije mkachanganya. Kwa hiyo katika matokeo yote hapa hivi na mimi ya kwamba mmenielewa na tunachokizungumzia hapa mmekielewa kwa undani vizuri. Kwa hiyo tunazungumzia kuhusu hizo molekuli za oksijen tukasema kwamba hizi molekuli za glucose samani molekuli za glucose zinatengeneza kitu ambacho kinaitwa NAD ambayo NAD moja inakuwa na NADH ambazo zitakuwa ni kumi. Kwenye hiyo NAD moja ya glucose ina maisha kwamba itakuwa na NADH kumi ambazo zitatengeneza nini? Hebu subiri niende na nyeti taratibu hapa. Kwa hiyo kwenye mtiririko hapo nachotaka muelewe ndio hicho. Kwamba hizi NAD moja ya molekuli ya glucose inatengeneza NADH kumi. Na kwenye hizo NADH kumi ambazo ni za molekuli za glucose pia kinachokuja kufanyika hapa baada hiyo hatua ni hii hatua tunazungumzia katika nini? Ule mtiririko sasa na kuna nyingine ambayo inaitwa ni FDA ambayo itatengeneza ni FDH ambayo hapa ni kwenye molekuli nyingine ambayo tutazizungumzia hapo baadaye kwa sasa hivi tuziache kwanza. Kwa hiyo naamini ya kwamba hizi watu ambao tumezizungumzia hapa kuhusu kwamba glucose inatengeneza nguvu na ile nguvu tunayoipata inatokana na hiyo glucose na wanga ambao zipo ni ATP 38 na naamini mnaelewa vizuri na hizo ATP ni zile ambazo zinasaidia sasa kutengeneza nini joto katika katika upumuaji wa seli tukaja kuzungumzia glycolysis na hiyo glycolysis tukazungumzia kwamba haihitaji oksijen hata kidogo tunasema kwamba lakini kuna hizi pia nini kuna hizi mtiririko wa nini ambao tunaita kwamba ni mitiririko ya kielektroni tukaona kwamba mitiririko ya elektroni au kwenye Krebs Krebs dola Krebs kwamba unahitaji nini elektroni na tukazungumzia kuhusu hii mitiririko ya kielektroni na manufaa yake. Kwa hiyo tukutane katika kipindi kijacho kwa maelezo zaidi. Kwa leo tuishie hapa.